לכם עוד פעם פרנקלין, עוד פעם סבטלנה. Uh, היום אנחנו קופצים uh, במים עמוקים, מת, מתפיסה של הבנה. התרגיל פשוט מאוד, <laughs> אבל להבין את זה, נראה אם נצליח uh, יחד להבין. Uh, מכיוון שעכשיו אני הגעתי בעבודה שלנו, הגענו ללב של השילוב בין גשטול לבין מייקל צ'קו. הגישה של מייקל צ'קו, אבל מה עם מייקל צ'קו? לא עבדנו במיוחד עם העבודה של ספטלנה, עם מייקל צ'קו עדיין. אבל כבר יש לה כל החלקים שצריכים לעשות את זה, אבל לא לעשות את זה ברמה הרבה יותר עמוק, אפילו אין השוואה ממה שהיא עושה לבין מה שעושים כמעט בכל סטודיו בעולם. לא הייתי בכל סטודיו של מייקל צ'קה בעולם, אבל מה שראיתי באינטרנט אין השוואה. אולי אתם מעדיפים זה? לך שם, בסדר, ביי ביי. אוקיי, אבל אני רוצה להגיע לעומק הזה. אז אני אקח שניים, שלוש דפים מהרשימות שיש לי, מההרצאות של מייקל צ'קו. אם אתם רוצים את זה, קודם היה בחינם באינטרנט, זה נקרא באנגלית, הוא עשה את זה באנגלית. היה Master Class Lectures. חמש שעות, אבל עכשיו מישהו תפס את הזכויות, צריך לשלם לספר הזה, אני לא יודע. אבל אני אקח שני דפים, איפה הוא מסביר את ה... אולי הרעיון המרכזי של כל, ה... כל השילוב הזה של התהליך שלו. א', מה, מה זה... ‫האני של הדמות. ‫באנגלית הוא אומר I consciousness, ‫הכרה עצמית של הדמות. ‫ושניים, וזה קשור ‫למה שהוא נקרא אצלו, ‫באנגלית הוא אומר mask, mask. ‫אבל אם רוצים, מחפשים במילון, ‫לתרגם את זה, Uh, יש כמה אפשרויות, ואם לא בוחרים נכון, אז מי שהולך לאיבוד. אז שתי המילים האלה, הראשון, ה-I consciousness, זה ה- גם הוא אומר ה-מי, הוא, מי, uh, מי uh, הדמות הזה. הוא אומר, שחקן צריך ל- ל- לדעת מי הוא. מי הוא. מי הוא מנגן? מי הוא מגלם? אוקיי, בצד אחד, התיאוריה עמוק, אבל מה ש... זה פרדוקס, העבודה עצמו זה נראה פשוט. אז אולי לפני אני אכנס יותר בתיאוריה, אני רק אתן לצוותמן פה תרגיל פשוט מאוד לעשות. היא לא יודעת מה התכוונתי לעשות היום, אבל זה לא קשה. אוקיי, מה אני רוצה לעשות? פשוט מאוד, בלי ספר. לחשוב איזה סיפור של ילדים, משהו פשוט מאוד, שאת מכירה מילדות, או לא אכפת, משהו פשוט מאוד, שכולם מכירים. אולי את עשית את התרגיל הזה, תגידי אם את עשית את זה. לדמיין שם ב... על הקיר, קצת את הסיפור, כאילו זה קורה כמו עבדנו עם, עם דימויים, כן, לראות את הסיפור ולבחור איזה דמות אחת, לבדוק איך את רואה את הדמות הזה. להמציא את הדמות, כן, את לא יודעת, לעשות, יכול להיות מוזר, לא אכפת מה. אבל דמות מסוים מהגדה? כן, מהגדה, כן. או אם לא זה, משהו אחר. איזה דמות? לראות 
עדיף שיהיה ממשהו, סיפור קצת פנטסטי, משהו לא כל כך יומיום. אוקיי, לראות את איזה דמות, בסדר? לראות, לדמיין, בסדר? לקחת דקה אחת, לראות מה קורה בסיפור, מה עושה הדמות הזה, מה אם יש מכשול, איך הוא מתמודד או היא, או היא מתמודדת עם המכשול הזה. בסדר? עכשיו, זה בדיוק איך מייקל צ'קוב מציע לשחקן לעבוד עם מחזה. במאי נותן לך תסריט. הוא אומר, לקרוא את זה לא כל כך בעומק, רק לקרוא, יהיה לך רושם, לדמיין את הסיפור, לדמיין איזה דמות ולראות את זה בדמיון שלך. ואחר כך, לגלם את זה, לשחק את זה, מה שאת ראית בדמיון. בסיכום יש אולי שלוש זוגות של ניגודים עיקריים, כן? כן, כן. אני מצאתי יותר, אבל את מצאת שלוש, אוקיי. נגיד שיש שש נקודות, שישה תפיסות, x מינוס x, y מינוס y, z מינוס v, אוקיי. ואני ראיתי כבר ש... השתמש בזוג אחד, נכון? נכון. בפיתוח קול. כן, ראינו, הכרתי את הזוג הזה, אוקיי? אבל עכשיו זה מטאפורה, זה מספר את הסיפור של כיפה אדומה. אוקיי. ואם אני אגיד לך עכשיו, וזה קשור לרעיון של הפרויקט שאנחנו רוצים להכין עכשיו, ההצגה שחשבנו להכין, זה נקרא דמות של מיתולוגיה אישית, Personal Myth Project. זאת אומרת, כל הגשתות, רק שעתיים שהיא עשתה, בדרך כלל יש הרבה יותר שאנחנו יכולים לעשות, הרבה שעות, אבל בינתיים יש רק שעתיים. תוך השעתיים האלה, את גילית שישה יסודות. אז זה בינתיים המיתולוגיה האישית שלך. כל אחד זה כמו אצל יוונים, זה אל שלך. למשל יש מרס של מלחמה ויש ההפך ממרס, שלום, אולי צריך להיות איזה אל של שלום גם. זה מיתולוגיה, אבל יש לך המיתולוגיה שלך ויש לה יוונים של... כל עם יש מיתולוגיה. אז הכוונה של הפרויקט הזה, במקום לקחת דמויות ממחזמר שכבר כתוב אנחנו מחפשים את הדמות הזה, אבל זה סיפור שעוד לא כתבו אותו. זה סיפור שבתהליך ש... איך אומרים? ממשמש, סיפור שממשמש ובא. יוצא מהחלל, אבל את עדיין לא יודע, לא יודעת מה זה. זאת אומרת, במונחים של מייקל שקרן, 
את מחפשת את, ה, את ה, מי זה. הוא אומר ששחקן עובר התהפכות, טרנספורמיישן. מה שאת עשית בגשתות זה שעתיים של טרנספורמיישן, של uh, הדיאלקטיקה, תזה, אנטי תזה, תזה, אנטי תזה, שים תזה שלוש פעמים, שלוש זוגות של חומר, פשוט מאוד. בדיוק מה שלא עושים בכל סטודיו של מייקל צ'קוב, בטח. <laughs> במקום זה אומרים, כולם לפתוח, כולם לסגור, יופי, יש לכם מחווה פסיכולוגית, 100 דולרים בבקשה. עד השבוע הבא. זה במקום לעבוד. אוקיי, אבל יש לה שלוש זוגות אלה, אבל מה שאין לה עדיין זה הדמות. ואם נעשה את הפרויקט הזה, והיא עובד נגיד בעוד שבועיים משהו, היא תמציא איזה דמות, ונעשה הצגה בעוד חודש משהו. ואחר כך נעשה עוד פעם גשתות שלוש שעות, שש שעות עם חלומות, יחסים אישיים, היא צריכה עוד פעם לעשות כל התהליך עוד פעם, למצוא, אפשר לעשות אותו דבר, אבל ברמה הרבה יותר מתקדם, הרבה יותר עמוק, מתקצה של התרפיה וכל מיני דברים, אבל אנחנו עושים בצורה פשוטה את התהליך כאן, רק שיהיה ברור מה התהליך. אוקיי, okay, אז איך לתאר, זה, זה העניין, איך לתאר את המי שהיא מחפשת? Uh, יש משהו, uh, ישיהו, בקבלה, ב- בתנ״ך, לא, ב- מה זה? נביאים, נביאים. ישיהו אומר, uh, תרים את העיניים, ותראה מי ברא אלה. שמעת את זה פעם? מי ברא אלה? זאת אומרת, המי הזה ברא כל העולם, לפי תפיסה של החרדים. אבל מה אנחנו עושים, זה משונה קצת, מכיוון שאנחנו עושים ההפך. אלה בורא, בורא את המי. זאת אומרת, שחקן מהעולם של, שלנו, כאן, משחק עם האישות שלו, ואיך שהוא מתקרב לאיזה רעיון אלוהי, משהו מקיף, וזה המי. זה ההפך ממה שמצפים. במקום שהשם בורא את העולם, השחקן בורא את השם. כן. השם האליל בעולם קטן שלך, מכיוון שאת עדיין ברמה כל כך נמוכה. אבל כל פעם עושים עוד... עוד כמה מחזורים של תהליך, הרעיון של, של המי הזה כל הזמן הולך וגודל. אבל בינתיים את מתפיסה של החיים שלך מחפשת איך ליצור את האל או הדמות או מה שהוא נקרא אצל מייקל צ'טוב המסכה. מייקס, מאס. עכשיו אנחנו עוברים לרעיון של המסכה, וזה אפילו יותר מסובך. אם מסתכלים במילון, אנגלית עברית, אני לא יודע מה יש ברוסית, אבל יש כמה מילים. מסכה אחד, אבל יש עוד אחד. תגליף פנים. שמעת את זה? תגליף פנים? היא עולה חדשה, <laughs> אני עולה חדש, יש מילים שאתם יודעים שאנחנו לא יודעים. אבל תגליף פנים מהשורף גלף. מה זה גלף? אתה יודע? מכירה את המילה חורט? באנגלית that's to engrave. מישהו שלוקח חתיכת עץ וחותף אותו, או לוקח, הוא רוצה לעשות אומנות, שאז הוא לוקח קרש ועושה עם הסכין שלו איזה תמונה, הוא עושה אינגרייבינג, כן? אז שחקן שמציג את הדמות לקהל, מציג איזה מסכה, איזה... תגליף פנים. זאת אומרת, 
אתה איכשהו, כאילו אתה כותב עם סכין את הצורה של הדמות כל רגע, וקהל רואים משהו שנראה קצת אמיתי, אם אתה תצליחי בתור האומן, אבל כולם יודעים שזה בולשיט, זה לא, לא, לא אמיתי, זה, זה סיפור, זה אשליה. ולהבין את זה, <laughs> לא קל. <laughs> מכיוון, מה שהפרדוקס הזה, את יודעת, מה שמקביל במדע, שהיא מהנדסת חשמלית ויש איתו ראשון בכימיה, אז אפשר לדבר ביחד על thermodynamics, כן, ולמשל, ויש, את מבינה את הרעיון של resonance hybrid? למשל, אלקטרון זה גם חומר וגם גלים, נכון? נכון. אם אתה רואה שזה, שהגל ברא את החומר, אתה צודק, אבל גם אם אתה רואה שהחומר גל, ברא את הגל, אתה צודק, נכון? אז שניהם נכונים, אותו דבר עם, למשל, בנזין, אז אם אתה תשים את ה... את ה איך אומרים, בדובל בנדס פה, ובמקום שם, אז יש לך את שתי אפשרויות של בנזין גם, אוקיי? זה נקרא תופעה של לא יודעים, ואז אומרים שניהם נכונים, והאמת שהם משהו באמצע. אז כותבים חץ הזה, כיוון הזה, וחץ הכיוון הזה, ויש שני רואים, עושים קופסה, וזהו, אי אפשר להבין את זה. זה נקרא הייזנברג אונסרטנטי פרינסיפל. אי אפשר להיות יותר בטוח ממה שאתה רוצה למדוד, נכון? אוקיי. זה הכל זה אותו דבר, זה ממש פרדוקס. בצד אחד, אתה מציג לקהל איזה ויולון של אשליות. אתה, ברגע שאתה תשחק את זה, את המי הזה, כאילו השם, האדון של העולם שלך, ואת כותבת, או חותכת עם הכבטור את הגולף, את הגולפת הזה, ועושה את האינגרייבינג הזה, את הגלוף. גלופה אולי אומרים, את התמונה עם הסכין שלך. את עושה את זה כאן ועכשיו, ו... הקהל שם, ועד פה, ובינכם יש את המסך הזה, את הדמות. ואת את, כאילו בורה את זה, והם רואים את זה, מה שהם רואים זה שמכיוון שעבדנו באופן שיטתי עם החומר של האישיות שלך, עם הניגודים האלה, הם רואים סי, סי, אה, איזה קומפוזיציה, איזה דמות שאת בנוי משישה חלקים. וכולם בעצמם הם צורות מתות, הם חלקים של האישיות שלה שהיא רואה שהם משחקים שטויות מילדות, צורות מתות, אבל ברגע הזה היא מאירה אותם מכיוון שהיא האלוהים של העולם שלה והיא משמורה לכם את המסך הזה וזה נקרא את הצורות חיות, אם היא מצליחה לעשות את זה, זאת אומרת היא כאן ועכשיו מקבלת את הרעיון כאן ועכשיו, וכל דבר שכאן ועכשיו זה חי, ואם הרעיון הטהור, רעיון הטהורות האלה, מהעולם של רעיונות טהורות, רפלטון או משהו, עם זה היא מאירה, נותן חיים לצורות תמיד, לכל השטויות בילדות שלה, ועושה מזה אומנות, כן? אז ברגע זה, היא, אבל בצד השני, הצורות האלה שהיא, שהיא צריכה לעשות, לשחק אותן, היא צריכה לעשות שישה, איזה צירוף של כל הדברים, אמון מסובך שהיא בנתה, אז בתהליך הזה שכל הניגודים האלה הניגודים בוראים את המי הזה, מכיוון שהיא לא יודעת מי הדמות הזה. ואי אפשר לשחקן ממש לדעת המי הזה, מכיוון שאם אתה רואה דברים כמו 
מייקל צ'קו, זה ברמה של העצמי הגבוה שלי. וזו המטרה שרצית להגיע אליו דרך התהליך של התהפכות, שהכוונה של התרפיה זה להגיע למשהו ש... איזה, איזה רגע של הערה, אבל אף מכיוון שזה דבר, דבר אידיאלי, זה מופת, ש... אי אפשר להגיע לזה, אז כל הזמן יש עוד אפשרות להגיע יותר, אז כל מופת, כל משהו שאתה תציג זה עדיין אשליה. אז המרכיבים האלה בוראים את ה... את, את הדמות הזה באותו זמן ש, שאת בונה את, ה, את ה, הם, אז עוד פעם זה רעיון של רסוננס. שני תהליכים, אחד ההפך מהשני, מתרחשים באותו הזמן, ומזה, אם אתה מבין את זה, <laughs> בטח כמעט כל, אף אחד לא מבין, אז כולם סתור, כל ילד עושה, בן חמש עושה, אני, אני הארנב הזה, אני, מה, אני הכלב הזה, אף אף אף, אני הכלב הזה, כן, ילד עושה את זה, הוא משחק כלב, זה אותו תהליך, הוא שם את המסך הזה של כלב והוא מאחרי זה, זה בדיוק דומה לסיפור של מאיה בכיפה, The Wizard of Ours, הגאון של עוז, שאני מכירה, יש אישה, דורתי, הולכת, מגיעה איזו סערה גדולה ולוקחת אותה, היא צריכה להגיע הביתה. אז יש לה כלב, והיא מוצאת שלום חברים בדרך, מגיעה לחדר עולם של הגאון הזה. מה יש שם? המסך. המסך. ומה עושה הכלב? הוא מוריד את זה. אז רואים שזה בולשיט, מכיוון שמאחרי זה יש הגאון הזה שיש לו רעיונות שנותן חיים למסך הזה. זה, וזה בדיוק אותו דבר, שאת דורתי, האישה שהגיעה מהמאבק, החיפוש הזה, הרוחני שלך, וגם את הגאון שמאיר את הרעיונות שלך, וגם את עושה כל יום בחיים שלך את המסך. מסכה הזאת, את הבולשיט שלך כשאת הולכת ברחוב עם העיר שלך, הולכת לעבודה ומציגה את עצמך, כן. אז כל התפקידים פה, גם, גם כל יום, גם בסיפורים, וגם זה, זה אומנות של שחקן, אבל זה ההבדל של שחקן, אם, אם יש לו קצת שכל ועובד קשה, קצת להבין איך לשחק עם המשתנים האלה כדי ליצור משהו ברמה גבוהה, אם, אם מעניין לך לעשות את זה, הנה. אז זה הכוונה שלי. בדרך כלל מה שראיתי, הרמה של לימודים של מייקל צ'קל בעולם, ברמה של אפס כמעט, או מינוס אפס, אבל אני אפילו לא יודע אם צ'קל עצמו הבין מה הוא דורש משחקן, מכיוון שהוא בהרצאה הזאת חמישה שעות שהקליטו ש... לפני המוות שלו, הוא רק נותן רמז. אבל מי שמבין את הרמז, כמו אני, אני יודע, הוא צודק, אבל אני לא רואה שום סימן שהוא ממש הבין איך לבצע את זה. אם הוא היה יודע איך לבצע את זה, הוא היה אומר את זה. נותן רמז, אוקיי? הוא מצביע לאיזה כיוון ללכת, אבל הוא לא נותן לכם, רוב השחקנים מספיק כלים. יש הרבה דברים טובים שהוא כן נותן, אבל מה שאני רוצה לעשות היום זה מה שהוא רוצה, והוא לא מצביע איך לעשות את זה. אבל זה פשוט מאוד, אם בן אדם, אם שחקן, יש לו את ההתכוננות. יש לה אפילו שעתיים, שישה הנקודות האלה, הניגודים, יש לה את ההתכוננות לגלם את התהליך הזה, אוקיי? אז עכשיו ניקח את, יש בספר של, 
‫פה הרשימות של חמש שעות, ‫שש שרשרתי מילה במילה. ‫ואם אני אפתח עכשיו לתרגילים, ‫אם אני אפתח לתרגיל שאומר, ‫Character, הכול בנגלי פה מצטער, ‫Character and Characterization. Okay. ‫מה שמדהים, דרך אגב, ‫באנגלית, מי שאוהב משתמש במילון, ‫המילה character, ‫מבינה באנגלית את המילה character? ‫מה ש... ‫גם ברוסית קראתה. ‫גם ברוסית אותה מילה. ‫כן? ‫-קראקטר. ‫אופי. ‫השורש, מה השורש של... ‫את יודעת מה השורש של המילה הזאת? ‫לא. ‫מעניין, מדהים מאוד. ‫אותו הדבר, כמו אמרתי עכשיו, ‫גולף. ‫תגליף, תגליף, גלף, גלף, גולף. ‫to engrave. ‫-to engrave. ‫קרסיין, בנב יווני כנראה. ‫to engrave. ‫עוד פעם, לקחת סכין ‫ולקחת את הקדש הזה, ‫וזה קרסיין. ‫אותו דבר. ‫זאת אומרת, שחקן שמתמצא ‫באומנות שלו, מסוגל... ‫להביא את... אם אני ביוון עכשיו, ‫אני תלמיד של אפלטון, ‫יש עולם של רעיונות, ‫ושחקן שמסוגל להעביר ‫את הרעיונות הטהורות מלמעלה, ‫להכניס אותם בדמות, ‫בזבל שהוא מציג לקהל, ‫במסך הזה, ‫הוא בונה את הקרקטר הזה. ‫אז אותו הדבר, גם בעברית אותו הדבר, ‫בקבלה, מה שמתאים. ‫יש מילה בקבלה פרגוד. ‫שמעת את המילה פרגוד? ‫פרגוד זה המסך ‫שמבינים שאי אפשר לראות את השם, ‫את האל של היהודים, ‫אז יש מסך שמסתיר אותו. ‫גם מסתיר אותו וגם מגלה אותו ‫באותו זמן המסך הזה. ‫וזה הפרגוד, וזה המסך. ‫ואותו הדבר. ‫עוד דבר מעניין מאוד, ‫התפקיד של השחקן שמסוגל ‫להיות גשר בין... ‫שני העולמות של הלוריום, ‫להעביר את העולם של רעיונות טהורות, ‫והעולם הזה צריך להקיף שני חלומות, ‫למעלה ולמטה. ‫רק מהלך הגדול ביותר, ‫המקיף ביותר, ‫היא מסוגל לעשות את זה. ‫מה השם של המהלך הזה בקבלה? ‫מטטרון. מטטרון. ויש כל מיני אגדות לגבי מטטרון, אבל אחת מהן, שמת שם, הוא יושב שם בצד הימין, לא בצד השמאל, של השם בשמיים, והוא רושם, עוד פעם, חולט, עוד פעם, גולף, כל דבר, ומעביר את זה לעולם. אז יש באנגלית, יש בעברית. ‫יש באנגלית. ‫כל סוף המסור היום ‫של הגולף הזה, ‫של הראש כותב הזה, ‫איך שהוא מביא את הרעיון הטהור, ‫מכניס את בזבל כדי להעיר את הזבל, ‫זה המסכה, זה הווילון ‫שמסתיר וגם מגלה לקהל ‫את האינסופיות של השחקן. כן? ‫התפקיד של הדמות, ‫אם עושים את זה נכון, ‫זה בצד אחד מסתיר את השחקן, ‫בצד השני זה הדרך, ‫אם זה ממש עושים את זה ‫ברמה הזאת של התהליך הזה, ‫מגלה את הנשמה, ‫האינסופיות של השחקן, ‫ומאיר את זה ומקרין את זה לקהל, ‫להרים אותם לרמה הזאת, ‫כמו נביא. ‫תפקיד של אבי. אוקיי? ‫יש כל כך הרבה דברים ‫שבאים ביחד. ‫שכחתי משהו? או... 
אה, זה יפה גם. אם נגיד, זה קשור לגשתור, כל כך יפה, אם נגיד של הדמות שאת מציגה, שאת בנית מצורות מתות מכל הזבל של הילדות שלה, זה אשליה, מכיוון שזה חומר מת, שאת מביאה, ברגע שאת מפסיקה להעיר אותו, זה יהיה לא מעניין, וזה בדיוק מה שקורה. שחקן שלא מסוגל לעבוד נכון, ברגע שהוא עומד על, על, על הבמה, כבר השחקן מוכן לישון. מזכיר לי, טרייסר סטראדס, הרבה פעמים סיפרתי את הסיפור, הייתי במטרופולון אפר, שם יש מת, טרייסר סטראדס על הבמה, שיודעת איך לעבוד. ואני למעלה בשמיים, במקום הזול ביותר בכל העולם, ומה אני רואה? אני רואה בן אדם אחד שמקרין, מלא את העולם עם הנשמה שלה, או החשמל שלה, ועל ידה יש אולי עשר, כמו אומרים באנגלית, wooden Indians, אנשים מעץ, מתים. הם דלו, כאילו הם לא קיימים שם, הם סתם שם כדי לעשות את התפקידים, אבל מה שאני זוכר אחרי ארבעים שנה או אפילו חמישים שנה, זה הרגע של החשמל של טריס אסטרדס. אוקיי, אז רציתי להגיד שמה עם האשליה הזאת, בלי את החשמל הזה, לא אמיתי, זה אשליה, אפילו עם החשמל זה אשליה. אז מה לא אשליה? מה האמת? בעברית זה יפה מאוד, אין דבר יותר יפה. מה שמציאותי זה המציאות. מה זה מציאות? מה שבן אדם מוצא. איך בן אדם מוצא? מודעות. לא מוצאים מודעות, קשר למשהו עם הגוף, עם הדמיון, עם הסביבה. אז אין מציאות. זה לא רק אשליה, אבל זה אשליה בכלל לא מעניין. אשליה שמעניין זה נקרא אומנות. אשליה ש... שחקן לא מסוגל להעיר, זה משעמם, שיהיה מאוד גדול. נכון. אז הרעיון של מציאות, היסוד של הרעיון של מציאות, ריאליטי בעברית, זה אותו הדבר. מה שבן אדם יוצר קשר איתו עם הדמות, עם המודעות. אוקיי. אולי מתחילים לדאוג שאף פעם, היא אף פעם לא תעשה שום דבר היום, אבל עוד מעט, אולי בטיפ הבא, אחרי עוד קצת, התרגיל שאני רוצה לתת לעשות, זה בעצם אותו דבר שהיא עשתה בהתחלה. זאת אומרת, לדמיין את המי הזה, שהיא לא יודעת, שיכול להיות הדמות, או האשליה, או המסכה, או תגליף פנים, מספיק מקיף ש... שכולל כל הדברים שהיא עשתה עד עכשיו בתהליך שלנו. Mm-hmm. שיש את הנקודות האלה וכל דבר אחר שהיא יכולה לדמיין. ותרגיל מאוד פשוט בהתחלה, זה מה שגם מה שאתה... צ'קו דורש. אני יכול אפילו לקרוא את זה, מה שאני רוצה להגיד. הוא אומר, invent characters, להמציא דמויות, ליצור חמש דמויות תוך חצי שעה, אחד אחרי השני. תנסה שכל אחד יהיה עשיר ומלא כאפשר בתקופה הקצרה הזאת, תמצא את הגוף תמצא את המרכז של ההכרה, תמצא איזה קול ופעילויות, פעולות, וזה דבר לעשות כל יום, להתרגל לזה, ולא לסיים את התהליך, תשאיר את 
הדמויות האלה בצורה של, מה, איך אומרים? סקץ', בסרטט, כן? סרטוט אולי? סרטוט, כן. לא נגמר. מכיוון שזה רמה כמו שהאומן שלו מעלה את הספר שלו עם כל מיני תמונות ואחר כך מחליט מה לגמור, כן? זאת אומרת, כל פעם את רוצה למצוא דרך איך להשתמש בכל הצעדים שלך. נגיד שאת רוצה לעשות כיפה אדומה, כן? או נגיד שאת רוצה לשחק צמח בצל. צמח בצל. זה הדמות, הבצל הזה. אז את רוצה למצוא איך... איך הבצל יש לו שישה צעדים שלו באישור שלו, כן? נמצא קול בשבילו, נמצא תנועה. תרגיל לדמיון. אבל זה לא, זה קל מאוד, וכל ילד בן חמש לעשות את זה, אבל זה גם בדיוק העניין של העומק של התהליך הזה, כן? אתה בורא את המסך הזה, את הפרגוד הזה, ודרך זה את מגלה את האוצר של כל החומר שיש לה, אחרי שהוא מכירים את הפצל הזה עם כל החומר הזה. אוקיי, יש עוד, אולי, אני מצאתי עוד נקודה שרציתי להוסיף כאן. בהרצאות של צ'קל, הוא גם מדבר הוא מבחין בין, אני חושב, אני מכיר את זה גם מהפילוסופיה של הייגל, אני קראתי מזמן מזמן, להבחין בין טיפוס לבין יחידות, או יחידיות, אינדיבידואליטי. אז הניגודים שלך, זה אין שום דבר מקורי בזה. אני יכול לעבוד עם... אלף אנשים, כבר עבדתי עם שבע מאות אנשים תוך ארבעים שנה וכמעט כל אחד, אם אין לו את השישה הזאת, יש עוד שישה מאוד דומים. כן? כל אחד יש האדון והאבן, כל אחד יש לו את האין סופי ואת האפס. אוקיי? זה בדיוק מה שהוא אומר, מכיוון ש... בטח ברוסיה היה לו חינוך פילוסופי דיאלקטי. הוא אומר שהתיאטרון, הטיפוסים הם כל הזמן שווים. כל שחקן בעצם משחק, או יש האיש החזק, הגיבור, או יש האישה הסובלת, או... הרופא שמוצא, מציל כולם, יש סטאפ קרקטיס, דמויות שאפשר לקחת, לקנות בחנות צעצועים, כל אחד בובה כזאת וזהו, והם כל הזמן שווים. אבל מה שבכלל לא שווה זה היחידיות של הדמות שאת רוצה להציג. ואם את מסוגלת לעבוד באופן נכון, כמו אני... ננסה ללמד אתכם, את מסוגלת לקחת את הטיפוסים, הניגודים האלה, ולהעיר אותם עם היחידיות שלך. ומה היחידיות שלך? זה החלק שלך שמסוגל להיות מעל החומר, כאן ועכשיו, להעיר את זה, את החומר הזה, עם כמו, ואני יודע שאת מסוגלת לעשות את זה, כבר עשית את זה, עם השיטה של זמרה של ברכט. זוכרת? להכין שם את הדמות, את הדימוי הזה, כמו מהנדס חשמלי, מקבלת חשמל מהדימוי הזה, ועושה, ועם זה את היית מאוד מסוגלת לבדר, איך אומרים, לבדר? אינטרטיינוס? לבדר אותנו? בידור, לתת לנו בידור. היה מאוד נעים לראות את ההצגה שלך, לא היה שמשעמם, מכיוון שאת מסוגלת לעשות את זה. את מסוגלת לעשות את זה מאוד יפה ברמה שמדרגה, מדרגה, מדרגה, אבל עכשיו זה מתחיל להיות הרבה יותר מסובך. אבל בעצם אותו דבר. 
היחידיות זה השחקן מעל החומר שלו. עוד שעובד כאן ועכשיו מקבל את האשליה, את החשמל מהדימוי או משהו אחר. אז להבחין בין הטיפוסים שהם כל הזמן שווים ובין היחידיות שזה אף פעם, זה, זה רק מקורי, זה רק את. אם את תצליח, תצליחי לעבוד, נכון. אוקיי, אולי עברתי... עכשיו, נשאר לנו אולי עשרים דקות בטייפ הזה. את רוצה לעשות את התרגיל הזה? כן, אני הולך שם לעמוד מאחורי המצלמה וצ'יק צ'אק. הכוונה זה לראות כמה, כמו את עשית עכשיו עם כיפה אדומה. מיד את נכנסת בדמות הזאת, x ו מינוס x, או אולי היה מ-i, y ו מינוס y, שני צעדים. אז תנסי איכשהו להכניס כל השישה הזאת, לעשות, תמשיכי כמה דקות, אל תמצאי דרך להשתמש בכל השישה הזאת, וגם כל מיני זבר אחר, מה שבא לך בכל הרגע הזה. עד שאת מרגישה שאוקיי, זה ציטוט, איך אומרים? סקאץ', כן? תמונה קצת של הדמות הזה, תתן לו תווית וזהו. איזה דמויות? כל הדמות שאני רוצה? יש רק שישה נקודות, אני מניח שאת רשמת אותן, את זוכרת אותן, כן? שלוש ניגודים. להיות או לא להיות, אני קטנה והעולם מאיים עליי. אין זמן עכשיו. מה את זוכרת? תשתמשי בזה. בסדר. אבל אני בזה לא יכולה להשתמש בדמות אחת. זה אני יכולה לעשות מולטיקה. כאילו כמה כמה דמויות. לא עבור עוד פעם? אם יש לי ניגור, אני יכולה להשתמש בכמה דמויות. אני לא יכולה בדמות אחת. נכון. כאילו, אחת דמות הוא עוטר, ושני הוא דיסדמון. לא, לא, אני רוצה שיהיה דמות אחת. אה, דמות אחת. למשל, בעבודה שלך ראינו שיש רק שני צעדים שמאוד דומה ליחס בין רומיו וג'וליאט, וביחד מחפשים אהבה, כן? נכון. אבל אם עכשיו את רוצה להציג את הסיפור של הבצל הזה, הבצל הזה יש לו צד לצד של רומיו וגם לצד של רוג'וליה. כן, אבל זה, זה לא אחת דמות. אה? זה שתי דמויות. לא, אני רוצה שיהיה איזה בצל סכיצופרני, שיש <laughs> לו כל מיני צעדים של עיר שלו. אה, כן. אה, הבנתי. זה הכוונה. מכיוון שאת מחפשת את המטרת על, המי הזה מספיק, זוכר את הרעיון מהתנ״ך הנביאים. מי ברא אלה? המי שמסוגל לברוא כולם. אז את, מחפ... את לא יודעת מי ה... מי... מי ה... את מחפשת לדמות שאת לא... 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 לא מצאת את זה. הדמות של ה-Personal Myth Project הזה, <אח> מחפש את זה, אבל את לא יודעת. אז תנסי לעשות חמישה uh, תמונות uh, גסות, אומרים, אני לא יודע. אני צריך להסתכל במילון, אבל סקאץ'. ש... כמה, אפילו אם לא חמש, אז שלוש, משהו, עם הזמן. ובתוך כל אחד, עושה בלאגן, למשל, בצל זה דוגמה אחת, יכול להיות ז'וק, או יכול להיות מי יודע מה, כן? לחפש משהו, אני לא רוצה לתת לך רעיונות, אבל שיהיה קצת מעניין. הוא רוצה שנכבה את זה כמה דקות, שיהיה לך זמן לחשוב או לעשות מייד? אני אעשה את זה. רק הדבר אחד שאני לא מבינה, אני צריכה לחפש דמות אחת או כמה דמות? לא, אולי חמש. דמויות. הוא אומר חמש, שקל אומר חמש, אבל אני... 
מה ש... יש לך, יש לנו רבע שעה, אוקיי? בסדר, תתחיל עם הרבות, תיקחי אחד קודם כל. אחד. לי יותר קל שיהיה כמה. לא, אני לא, לא מבינה. יש בצל אחד, ובצל הזה יש שישה תפיסות באישור שלו. את מבינה? מכיוון שהבצל זה סמל של ה-personal myth character שאת מחפשת. אז תנסי בכיוון הזה, או כיוון של בצל. בכיוון הזה, בכיוון של ג'וקים. בכיוון... לאט לאט את תתחילי... מה אם מרגיש יותר קרוב לעניין? את הבצל או הג'וק? את לא יודעת, מחפשת בחושך, כן? אבל הכוונה למצוא משהו יותר מקיף, שמספיק גדול, של להקיף כל החומר שגילינו בתהליך הזה עד עכשיו. זה יהיה הנושא של ה-personal myth הצגה שלנו. אחר כך תבחר לבסוף איזה רעיון של דמות הזה, של personal myth character, ונעבוד עם זה לעשות הצגה. יכול להיות שייקח חודש, יותר זמן, עד שאני... נכין משהו, אולי סך הכל רבע שעה, חצי שעה, אבל שיהיה רעיון אחד מרכזי, שבשבילך זה נראה, זה הדמות ה-personal uh, myth character, שאיכשהו קשור לחיים שלי, mm-hmm. כן? משהו שנראה לך שזה קרוב ל... אם היה, <laughs> אם היה לך נשמה, הייתי אומר נשמה, ואת לא דעתי, אין לך לה, נשמה. <laughs> בכבד שלך או משהו. יש לך נשמה? כן, היא דתית. למה אם יש לי נשמה, זה צריך להיות דתי? אני לא יודע, יש נשמה לבנועים, אני לא רואה. אני למדתי אנטומי בבית ספר לרפואה פעם אחת, אבל לא מצאתי שום נשמה. מצטער. יכול להיות אני דתי, אבל דת אחרת. דת שלי, אינטימי. זה לא קשור לדת קולקטיבית. אוקיי. את מבינה כיצד את הפרויקט עכשיו? רוצה לכבוד קודם? או להתחיל? בואי נתחיל. אני לא ממש הבנתי אם זו דמות אחת או כמה דמויות. אני מחפשת בין כל הדמויות דמות שמתאים לי. אז אני צריכה לנסות כל האופציות. שם הבנתי חמישה דמויות. אני רוצה דמות, קודם כל, לבחור דמות אחת שיש לו שישה חלקים. מבינה? אוקיי, אני קהל עכשיו. היום ממש קשה. אני רואה משהו במצלמה. הצבע של השמלה שלך כמעט אותו הצבע כמו ה... אני יכולה לשחק את עצמי, אישה שיש לה ששת הניגודים. הצמלה שלך בהיר, בקיר לבן, אז יהיה קשה לך לראות אותה. כן, לשחק את עצמי, אני לא מבינה מה אני צריכה לשחק. ג'ולייטה, יוהלת רומאו, בכל בן אדם יש אותו שישה ניגודים. אוקיי, אולי נפסיק בינתיים, בסדר? אפשר להשתמש בהם, לא. אוקיי, לא נפסיק, אני אשת... אולי אני מראה לא גרוע, אני מנסה עוד פעם. אם היית אומר שאני אעשה עכשיו יש לך חמישה דמויות שמתנגדות, שיש להן מולטי קראקטיב, אחת יש כזה, אחת כזה, אחת כזה. רגע, רגע, אוקיי, נגיד... תן לי לעשות, אוקיי? נגיד שאני הפצל, בסדר? אני בחרתי פצל. ויש לי צד אחד. שמאוד פחדני, אני כל הזמן, אני בצל שבורח, והצד השני, אני, יש לי צד שרוצה לתפוס הכל, אוקיי? שני הצדים. אז קודם כל אני בצל הזה, ואני באדמה. בום, בום, בום. והוא, או, או, אני רואה משהו. אני רוצה את המים הזה, אני אתפס את המים, 
מים, מים, ואז אני, או, השמש, השמש, או, אני לא יכול לסבור את השמש, או, אני סובל, אוי. בתוך האישיות של המצב הזה, מצאתי כבר שני צעדים. מבינה? לדמיין שיש שם ילד בן חמש, שיאמין בכל מילה שאת אומרת, כן? ולא רוצה לתת לו שיעור, סיפור, כדי שהוא יירדם, כדי שאת יכולה להסתכל בטלוויזיה. כן? ולהמציא איזה סיפור ברמה של ילד הזה, שמשתמש בשישה צעדים של האישיות שלו. בסדר? הבנת כיצד? אוקיי, תנסי עוד פעם. אני חסה. חסה. אני גדלתי פה בגן, ואני גדולה וירוקה. אני חסה. אני חסה. אבל אם פתאום לקחו אותי ועשו ממני סלט, אני לא רוצה. אני רוצה ככה לעמוד ולעשות כל הזמן. לעשות כל הזמן, כל הזמן. אוי, אוי. אני אשים את השרשים שלי באדמה ואני אגדול. אני אגדולה גדולה. תראו שמש. אני אגדולה גדולה כמו... סליחה, 
להישאר עם החסה, זה חסה, כן? כן. אבל תגידי מתי נגמר סיפור החסה, כן? כן. יהיה הפסקה, כן? אוקיי. בסדר. לא, אפשר לגמור מתי שתרצי. עכשיו. יש עוד חמש עשרה דקות, אז תפסיקי כמה את רוצה, אבל רק להודיע מתי, לא לקפוץ לסיפור הבא בלי להודיע לנו, כן? לא, לא, הסיפור הבא חסה. אוקיי, מצוין. חסה, 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 חסה. וגם תנסי את השיטה של צ'קוב מציע, לפעמים להפסיק. ולראות את הדמות שלך על הקיר וללמוד מזה ולגלם מה את רואה, כן? גם זה שיטה שלו, מאוד חשוב. סוף הסיפור? מה? זה סוף הסיפור של החסה? סוף הסיפור עשו ממני סלט. זה עשה סוף, סלט. סלט. אני בתוך הסלט. אוקיי. ואיך היה את החוויה? יש לך רושם, זה יכול להיות משהו קשור לדמות שאת מחפשת, להצגה שלך, או רחוק, או יש משהו מעניין בזה? היה משהו מעניין? מה שמעניין לך יש בזה? הניגוד הזה שלהיות או לא, כאילו להישאר או לצאת, להסתכן ולהיות במקום שאני אוהבת או ללכת. כאילו, הניגוד הזה, אפשר להשתמש בהצגה, mm-hmm. רק שצריך דמות יותר משהו אנושי. ועוד דבר, מזה, מהחוויה הזאת, כבר מאוד חשוב בעבודה עם פרסונל מיף קרקטר, אסוציאציות. מה זה מזכיר לך, למשל, איזה דמות מהיסטוריה, או איזה מכשיר או משהו, או כל דבר שיכול... את יכולה להוסיף לרשימות שלך עד שיותר יותר חומר ויסוד לעבודה שלך בפרויקט הזה, כן? יש אסוציאציות משהו? יש אסוציאציה שהחסה כזה נפוק כמו נפוליאון כזה. כמו? כמו בנפארט נפוליאון. אה, נפוליאון. כמו מישהו שהוא קטן והוא רוצה להיות גדול. אה, נפוליאון, אוקיי. אז הוא כאילו, אני גדולה, אני גדולה, אבל אני לא גדולה. היא עושה מעצמי גדולה, היא uh-huh. מנסה להיות גדולה, היא uh-huh. מתנפחת, יש לה ער נפוח. Uh-huh. זה, זה מעניין קרקטר. Okay. הוא קטנצ'יק, אבל הוא, הוא כאילו, תגידו לו שאני, תגידו, תעשו לי כפיים, תגידו לי שאני טוב, תגידו לי שאני טוב, ואז הוא בא, אני, אני, אני עכשיו. יש עוד דקה לסיים את הסיפור של החסן. עוד משהו? אז זהו, אז חסה ונפוליאון, אני לא יודעת כמה זה אסוציאציה. אוקיי, מצוין. פתאום בא לי, ומכיוון שיש לי את ההרסניות בכל הקומבים, זה להרוס, 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 זה גם אפשר לקחת באיזשהו דמות. אוקיי. חשק להרוס. או פחד מהריסה. או פחד שהרסו אותי. וכאילו סדומה זו, או יש עוד אסוציאציה, 
שלא הרגו אותי אני אהרוג. כאילו... עוד פעם, שלא... בגלל שלא יהרגו אותי, אני צריך להרוג. אה, כן? כן. אה, אוקיי. אני צריך להילחם בשביל שלא ישימו אותי בסוף. אוקיי, זה כמעט הסוף עכשיו. כן. אוקיי, תודה.